。爸，给您吃水果。嗯、田朗呢？怎么吃完晚饭没见他？明天是周六了。周六怎么了？他要去法国找庆玲了。终于有他们母女的消息了。就算青灵回来了也没关系。丁海说的对，是他自己不小心掉下去的，不是我的错。哎，丁海，你看什么呢？过来吃水果。爸，陈律师来了。怎么这么晚过来呀、啊？好久没见你了呀！听说你回来了，讨杯好茶喝呀。<笑>来嫂，西湖最好的铁观音，送我书房来。哎，好，马上。<笑>先让他们聊一聊，等一等，再把药送上去就可以了。嗯，脑袋缺氧了，啊。气的，爸一回来你就挑我毛病，快去给爸送药上去。嗯，让开。该吃药了。哎、<笑>您经常来我们家看看我爸呀？看你一来，我爸多高兴。他老出去啊，一天跑这儿，<笑>一天跑那儿的。<笑>行了，我先回去了，你们好好聊啊。再见，陈叔叔。再见。怎么样，还好吧？最近还不错。你怎么在这儿工作呀？啊，我爸在房间工作会影响你休息。在这儿的话，如果爸有什么事情需要帮忙，我也可以马上进去吗？老公，老公，我觉得我们最近又重新回到结婚前的那段时光。那个时候的你那么的完美，对我有致命的吸引力。所以，之前你对我失望了。我在想，只要我们两个在一起。就一定很幸福吧？那是当然。爸吃过药了吗？嗯，吃过了。十分钟，药效该发作了。你先上去吧，晚一点我会上楼。早一点上来啊！啊，一会儿见。下次啊，一起去，比这好的还有。好啊，<笑>爸，丁海，来来来，快坐，我给你们烧了点热水。好样的，丁海。老陈啊，这是我女婿丁海，认识吧？很有才华，非常能干
，嗯，不错。<笑>是啊，是啊，你好福气啊。<笑>这个消费周你听说过吗？也是丁海的创意啊，是他干的。哎呀，非常成功，可以说是轰动一时啊。<笑>是啊，我也听说过他一些事儿。丁海确实是一个可以委以重任的人才啊。嗯，对，啊，谢谢这一点，你跟我想的一样。哎呀，我正准备提升他做正泰百货的销售部经理，怎么样，丁海？谢谢爸，我会好好努力的。嗯，呵呵你等着啊，我还有好东西。哎、这个是我带给你的西洋参，客气客气，太客气了，别跟我客气啊。哦，副总啊。有一个文件啊，需要你签个字。什么文件？拿来我签就是了。就是山城和正泰合作电子仪器的手续，哦，走程序的事。在哪儿？好，这儿。对不起了，副董。来，为了董事长的全盘考虑，只能委屈你了。就是明天了，明天我就要去法国见你了。今天周末，你还要去上班吗？你呢？这么早去哪儿？是不是卖场有什么事？你不知道周末的卖场会更忙的吗？辛苦了。嗯、马上你就会知道，今天不但是周末，还是个非常有意义的周末。段天朗。你会记住这一天的。老公，老公。喂，徐董。志清啊，集团紧急召开临时董事会是怎么回事啊？临时董事会，我不知道啊。昨天副总裁回国，今天就开董事会，是不是美国那边出什么事了？我爸没说什么呀，我去问问他。你醒醒，爸，爸，你召开临时股东会了。嗯、股东会什么股东会啊？刚刚集团给我打电话，说集团召开临时股东会，只有百分之三十股权的人才有这种资格。如果不是你召开，那就是伯父段以华了。不可能啊！我在美国见过你伯父，他根本没回来。不是你，也不是伯父。那怎么回事啊？我去换衣服。段副总来了，丁海，你怎么在这儿？
老居，你怎么来了？参加董事会啊？你参加？丁海，开始。各位董事，大家好，今天我们要开的是视频会议。远在美国的段义华董事长将以视频连线的方式参与这次会议。大家好啊，今天这个董事会开得很突然。我不知道你们想讲什么内容，所以我在这儿旁听，你们继续吧。那我们正式开始会议。今天的议题是：罢免段振华，在正泰集团副董事长一职。丁海，你干什么？我跟我爸还有天朗的股份占绝对优势，谁有权罢免我爸？青青，你冷静一点。大家可以先举手表决。居叔叔，这里是我们的家室，请你不要过问，请你出去。我也是正泰集团的股东，而且我手上掌握了正泰集团百分之三十八的股份话语权。我不但能来，我还有话语权。诸位，大家听我说，正泰集团一直在段振华父子三人手下掌控、管理、经营着。可是，段雪晴，一个养尊处优的大小姐，专横跋扈，能力平庸，经营酒店多年。业绩平平，最后转到正泰百货，更是毫无业绩。他不称职。段天朗，一个花花公子，刚来酒店的时候还做出了一点成绩，可是随即就不务正业，一心只想着泡妞，已经一两个月没有来上班了。包括今天，哼，我们这么重要的股东会议。他都不来参加，他也不称职。段振华，他的身体越来越糟，掌管正泰集团已经力不从心了。自从他的妻子离家出走了之后，他跟他的儿子一样，把所有的心思都放在了女人身上。他更不称职，他没有资格。再在这个副董的位子上再坐下去。如果我们正泰集团都在这种人的领导和经营管理之下，我们怎么才能发展壮大？我们的目标是要走向国际，是要在国际市场上树立我们自己的品牌。可是照这样下去，你别说是国际市场，就是国内，我们也是最末流的。所以我提。同时罢免段家三人的职务，把位子留给那些有能力、有责任心的人。所以，在我看来，段家唯一一个有责任心、有能力又能上进的人，那就是丁海。怎么回事啊？现在大家开始举手表决雪晴，怎么了？我刚到机场。喂，天朗，你快点过来，来酒店。雪晴，你先别着急，有什么事情慢慢说。他们要罢免爸的职务。什么？你快点，快来吧，酒店要变成别人的了。快点，再来就迟了。好，我知道了。现在宣布，在段义华董事长未表态的情况下，同意免除段振华。
副董事长一职的股权为百分之四十二点四，不同意者百分之三点一，其余为弃权，未到场者均以弃权处理。从现在开始，段振华不在正泰集团担任任何职务。徐老弟说的话，句句在理啊。是的，正泰集团需要调理，让有能力的人来管理正泰，能让正泰在国际上得到更好的发展。各位董事，我同意居士平的提议，由居士平担任副董事长，丁海担任正泰酒店总经理一职。你们把这件事处理好了。我就不过问了。你这股权一定有问题，你不可能有百分之三十八的股份话语权。今天这个投票结果，我也不会认同的。我要等我的律师来。好啊，等了，我也带了律师。你要不要先看看我的话语权书？ 这是我的权状书，你过目。你是怎么得到话语权的？可是没人通知我参加会议，我就没能投票，提出异议。天朗，就算加上你那百分之十，反对票也到不了百分之十五。哼，你就不要对这个结果再纠结了，送你父亲去医院才是真正的大事。刚才的会议你没有参加，有件事情你不清楚。丁海现在已经接任了你的职务，任了酒店的总经理。我曾经跟你说过，你让我女儿受伤，我会让你付出代价。不是让你们好好照顾她吗？你们两个是怎么做人子女的？薛医生，我爸病得很严重吗？中风瘫痪了，醒来估计连话都说不了了。什么？爸，我不相信爸会倒下。爸，爸你没事吧？爸你醒醒啊！爸，现在伤心，已经迟了。薛医生，求求你救救我爸，你一定要治好他。我当然会尽力的，但我不敢保证他能恢复到原来的样子。
你学习的，怎么办呢？这回失去了重担，现在爸又倒下，没有爸为我们做主，我们怎么才能拿回重担？怎么会变成这样？这居士平手里，怎么会有郑太这么多股份话语权？我也不知道，我什么都不知道。你爸没事吧？已经脱离生命危险了。天朗，为什么居士平他有你爸、你妈还有雪前的股份话语权书啊？你说什么？居士平今天董事会出示了权状，大家可都认可了这。这不可能啊！一定是他做了手脚。你想，我爸怎么可能会把股份话语权状交给他呢？我也跟你想的一样，他宣称整件事都是通过了合法的途径，可是你爸现在病成这个样子，想问都问不了。关键就是，董事长段义华，他也同意罢免你们全家了。不可能，我从来没有跟居士平单独见过面，怎么可能会把股权给他？再说，这对我有什么好处？那就更不可能了。可是徐董跟我说。陈叔叔，你来太好了。怎么样，酒店那边有什么情况？别着急，现在居士平那边我都去了，所有的文件我都核对了，没有一点问题。这,这不可能！陈叔叔，你是不是也被弄糊涂了？我从来没有签过任何文件给他们。再说，爸，你还不了解吗？你爸把话语权签给了丁海。丁海，这件事情是我经手的，副董亲自签的。文件和备份都在我这儿。陈叔叔，你是说我爸把股份话语权状交给了丁海，丁海又把这个权状交给了居士平？对，只有这一种可能。这样吧，我再去看看还有什么其他解决的办法，好吗？啊？看来他们两个。早就勾结在一起了，爹爹，我们怎么办呢？我们怎么办？高宽，你，你为什么要这样做？为什么要这样对珊珊？你为什么要得罪军士兵？如果要不是你，我们两家公司早就合并了，怎么会成现在这样？都是你不好。天朗，你告诉我，你的爱情就那么重要吗？比爸还重要，比公司还重要，比我们整个正太都重要吗？嗯嗯、都是我，我没能把孙娜阿姨找回来，让爸失去了精神支柱。丁海。丁海，你个王八蛋！这里以前是段天朗的办公室。不过从现在开始，他属于你了。哎呀，这椅子比我的椅子舒服多了。<笑>来，给，这是段正华和段雪晴的权状书，还给你。这一次我们合作的很愉快，你也这么想吧？怎么，还不满足啊？啊，是不是？你觉得，所有的事情都是你做的，而利益我又分走了一大块儿，你心里不舒服是吧？倒也没有。哼，那就好。
，年轻人嘛，应该把眼光放得远一点，对吧？只要你能乖乖的听我的话，还继续我们愉快的合作，我相信要不了多久，你就能进驻段正华的办公室了。谢谢菊叔叔提点，我想以后我们继续合作愉快。哎<笑>，好了，我走了。要不了多久，我就能搬到段正华的办公室去了。丁涵，你个王八蛋，你个骗子，混蛋，我打死你！干什么你？你骗我，你为什么要骗我？为什么要骗我？为什么要骗我？你给我滚出去！我告诉你。马上给我滚出去，要不然我叫保安了。我从来没有签署过那个什么文件，你这是诈骗，你这是犯法。没错，你是没有签过行使权，段雪琴，你签的是股份让渡书。什么？看清楚了，上面是不是你的字迹？看清楚了吧？你现在的股份由我来支配。假的，这是假的，我从来就没有签署过这个东西，不可能，这是假的。撕吧，撕吧，无所谓。反正手续都已经办好了，这个是副本，随便你撕。段雪晴，你梦寐以求的办公室现在在我的手中，你作何感想？不承认，这不可能，我不承认，这里是我的，我不承认，我不承认。保安，叫保安没有用，他们都是我的部下，他不会听你的。丁姐，把这个女人给我赶出去！干什么？你放开我！丁海，不会报复你的！你放开我！放开我！段小姐，让我回办公室，我看守你。段小姐，请不要让我为难。你再不走，我就向丁总经理汇报了。丁总经理，谁让你这么叫他的？他不是总经理。哎，你放开我！段小姐，放开！你干什么？放开我！段小姐。还不赶快去工作，不想干了。是，段经理，你还好吧？段经理，你看我现在还像段经理吗？连正太的一个保安都敢瞧不起我。事情已经成定局了，你还是赶快回家看看副董吧。哦，我说的是你爸爸。怎么？要赶我走，我还有事。刘正辉，丁海到底给了你什么好处？他要……段小姐，你不会想让我叫保安过来，请你出去吧。风水轮流转，之前是我威胁你，没想到这么快就轮到你威胁我了。我跟丁总经理约好了，我赶时间。
，这些都是你留下的垃圾，一起带走。刘经理，三分钟内段雪晴没有把她的垃圾一起带走，你就报警处理。如果做不到的话，你就一起走人。放心，丁总经理，这点小事不用放在心上。段小姐，你还有两分半钟经理，怎么，你也要赶我走？段经理，我是代表大家来邀请你。大家，嗯，大家，段经理，晚上我们一起去唱歌吧，就在酒店的 KTV 贵宾一号包厢。段经理，你一定要来，我们大家都会等你的。嗯、丁海，一定又是你在搞鬼。想当众羞辱我，对吧？我会怕你吗？不管你有什么花招，我都接。段雪清，你在怕什么？无论丁海安排了什么羞辱你的场面，你都接受。只有对他彻底死心，你才能重新开始。哎，站住！怎么又是你啊？出去！干什么呢？怎么这么没礼貌？秘书，是丁经理安排的。丁经理说的是不让以前的段经理进入酒店，他没有说不让客人段小姐进来吗？让开！这，我说你是个木头啊！让开！是，快进去吧，都等着你呢。五华，段经理到为你准备的生日礼物，虽然也不是什么昂贵的东西，但是真心的希望你能够喜欢它。没想到你们竟然还记得我生日，快打开看看吧。对啊，打开看看吧。对啊，打开吧。对啊，对啊，快打开看看吧。这上面还有段经理你的名字跟生日呢。现在是正太，还有段经理、总经理。和副总最难熬的时间，但坏的事情总会过去，你们总会迎来幸福的时光。希望这块手表能尽快给你带来幸福的时间，对不对？对，对啊，对。段经理，你越难过，那些坏人就越会开心的。你别这样，一切都会过去的。我没难过，我是感动。谢谢你们，谢谢你们，谢谢。许个愿吧，给我们大家一起祝福，这个愿望一定可以实现。
今天是我生日，这一天也是我的重生日。以前我有过很多的过错，也愧对过你们。谢谢大家的宽容和包容。从今天开始，我一定会善待生命中的每一个人。生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！我去把薛医生请过来，啊，爸，爸，这件事情跟雪晴没有关系，是丁海和居士平，他们两个勾结合谋的。不过你别担心，只要我找到伯父，一切就能够恢复原状。正太。我会夺回来的，苏南。爸，儿子没用，还没找到苏南阿姨。不过您放心，我相信，肯定能够找回来的。不管是人也好，正太也好，都会回来的。怎么骗取话语权的？你不要误会，是因为你得罪了居士平，他为了报复你才把局面搞成今天这样，不关我的事。不管现在是怎样，或者他以什么样的方法得到股份话语权，这都不重要。重要的是你伯父。正泰集团的董事长段义华也认可这笔交易。我不管你跟居士平有什么交易。不过丁海，我提醒你，居士平的老奸巨猾，你最后还是逃不过被他利用的命运。你来找我到底想干什么？居士平通过不正当手段得到股份话语权，他只不过是昙花一现。不要再执迷不悟了，现在收手吧。我懂你的来意了。现在，连段义华董事长都同意罢免，我劝你，还是直接去找居士平谈吧。明清。珊珊，你终于出现了。这段时间你都去哪儿了？怎么都不跟我联系呢？哼，你还会关心我？我当然会关心。不过你不相信也无所谓。黄鼠狼给鸡拜年。嗯、我不是跟你说过吗？以后别踏进我居家半步。我来是有话要说，说完我就走。居叔叔，你手上的股份话语权是怎么拿到的？你心里很清楚。看在我们两家
这么多年交情的份上，我会再给你们一次机会的。放手。<笑>叔叔，你跟珊珊还没离婚呢。段天狼，你是来求我的，就得有个求人的态度。我是不会求你的。更不会把正太拱手让给你，就凭你，还是凭你伯父手上那百分之四十的股份？哼，你别忘了，我是正太的副董。那我们走着瞧吧。我是不会离开正太的，我一定会替我父亲把正太重新夺回来。等一下。这是你之前给我的离婚协议书，我已经签好了，我同意跟你离婚。谢谢。不用谢，能得到一半的股份，我也没什么吃亏的。你在说什么？你以为我随随便便就会跟你离婚呢？这协议书上写的清清楚楚，你最好看好。只要你一签字，你段天朗手里百分之十的正太股份，我居珊珊可就有一半了。不可能！你休想！就凭你的态度吗？我们会通过诉讼的方式来得到你的股权。你们尽管试试看。<笑>你凭什么这么理直气壮？我手里可是有你跟穆青林通奸的证据。看到时候到了法庭上，法官会帮谁？珊珊。你可不要胡说！我和青林是清白的。清白？哼！这就是你跟穆青林通奸的证据。段天狼。青林对我还有心，他还爱着我。青林，我一定会找到你。跟你在一起？怎么，无话可说了？好，我答应你，我答应你给你百分之五的股份，跟你离婚。不过，我也有个条件。什么条件？这个，我要拿走。我相信，你不会拒绝这笔交易吧？协议书，我会签完字之后交给律师。股份去换穆青林的一封情书，我到底算什么？我到底算什么？不要哭，哭你就输了。你放心，我一定会让他知道代价是怎么付出的。找死！我告诉你，你才找死！我打死你！打死你！我打死你！打死你！你敢打我？我跟你拼了！你逼我的，是你逼我的，是你逼我的，是你逼我的，知道吗？老林，一起打！滚！我呀，丁涵，我对你这么好，你为什么要这么对我？对我好，你对我好。你一生气就对我拳打脚踢，为了你，我放弃了我妈，放弃了亲人，放弃了孩子，放弃了自尊，我得到什么？这一切都是你咎由自取，也是我理所应得，懂吗？懂吗？段雪清，我告诉你，你要再这么继续不知好歹，我
非常愿意跟你离婚，听到没有？听到了吗？别在这哭了。所做的事如出一辙，他们都要害我。原来爸担心的是对的，我跟妈真的太像了。走走走走走走走！不，我不要跟妈妈一样，我会干。我不要跟妈一样，我知道错了。雪晴，好了好了，放心吧啊，你不会跟妈一样的。真的吗？放心吧，你会好起来的。而且我相信，妈妈也会慢慢好起来的。下次来看吧，一定叫上我。陈叔叔这是怎么了？去办公室找人不在，打电话打了好几次也不接，不会出了什么问题了吧？不对，爸爸的股权文件一直都在陈春华的手上，为什么爸不知道自己签了字，而他却记得？这里面一定有问题，我一定要找他问个明白不可。陈律师，哈、啊，刚才我已经按照您的吩咐，把丁海打来的钱如数退还到他的账户。好，我知道了。哦，还有，段天朗又来电话找您，我马上下去见他。嗯、陈叔叔，哟，天朗啊，你找我有什么急事吗？你是我爸最好的朋友。你不知道我找你有什么急事吗？哦，是为雨璇书的事吧？是。您查的怎么样了？一切都没有问题。天朗，还有什么事吗？我爸他不记得自己签过雨璇书，但你却说是你经手的。陈叔叔，你不觉得这件事情有些蹊跷吗
。天冷，你误会我了。我跟副董这么多年的交情，你和雪晴又是从小我看着长大的，我，我怎么会害你们呢？你们姐弟俩现在应该想的是为什么？为什么会发生这样的事？我会再找你的。天冷，天冷，副董。这两天好点没有？不如你自己去看看他。伯父，您去哪儿了？我找了您好久都没找到。天朗，让你担心了。你爸爸的身体怎么样？已经出院了，现在在恢复中。你是不是想知道？我为什么要支持居士平？伯父，居士平手里的股份话语权，是非正当手段得到的。这我都知道。那正太怎么办？您不会打算把正太交给居士平打理吧？伯父，居士平要的可不只是副董这个位子。天朗，你这段时间在工作上让我很失望，造成今天这个局面。你有不可推卸的责任，这个我承认。可是，我还是无法认同您的做法。董事会上，居士平对你们父子三人的指责是句句在理。若让你们继续留任下去，在其他董事面前，恐怕很难服众。其实，失败不是什么坏事，关键是能否在失败中领悟到什么。薛医生，薛、嗯、医生，要记得按时回来复健，完全好起来也不是完全没有可能。好的，薛医生，你放心，我一定会按时带我爸来检查的。好的，谢谢。嗯，差不多了吧？爸，我们走吧。都收拾好了。居士平，你出去，这里不欢迎你。我不找你，也不找你爹，那就是找我了，是不是？你那天从家里走了以后，我一直在琢磨你说的话。你说你不但不会离开正太，还要夺回正太，有意思。你找我到底什么事？我看在我们两家多年交情的份上，我给你这个机会，正好。正太大换血，有一个客房生活组长的位子空着，你有没有兴趣啊？啊？如果你要是嫌这个头衔太低、太丢人了，我可以把它换成经理。居士平，你不要欺人太甚，天冷不会去的。听见了吗？你姐姐不同意你去，你怎么想？<笑>小子，我告诉你，想卧薪尝胆报复，没这点能耐，还想报复？天下没这么美的事儿。哈，居叔叔，您教导的是，我答应你。天冷。嗯，好，明天早上九点到丁海那儿报道。我不会迟到。段振华，哎，哈哈哈听见了吗？你有个好儿子，你儿子比你懂事。你别激动，别生气、啊，他就是故意来气你的，千万别激动，别受他的气啊！天朗，你干嘛答应他？爸，您能理解儿子刚才做的吗？是啊，这是基本。丁总经理，我来向您报道来了。
希望我们以后合作愉快。以后，请多多关照。我是总经理，你是员工，你没有资格跟我握手。你得半躬身体，用谦卑的姿态跟领导说话。总经理，请您以后多多关照。好了，去客房不晚。嗯、段天朗，还记得我第一次去你们段家吗？我向你伸出友谊之手。你却冷冷地拒我于千里之外，这羞辱，我今天总算是还给你了，请进。总经理，又有什么事？拿进来。段天朗，什么意思？正太是被你抢走了，可是家还是我们段家，我们段家容不下您这尊大佛，还请您自找庙宇。总经理，我先去工作。不错，姐。哎，来了。爸现在动作灵活多了。嗯，他自己走路的时间长了不少。你跟青灵和南阿姨联系上了吗？没关系，反正我不会放弃希望的。哎，爸。爸。你想的太聪明了，是不是啊？不但酒店的业绩连续下滑，就连百货公司那边你也给我连续缩水，你能不能干了？你不能干，把位子给我空出来。副总，你听我说，不止咱们酒店和卖场，其他酒店和卖场现在也是生意萧条，这是市场。别给我扯这些，我只看结果。我已经有对策了。现在有一款治疗型的香水在欧美市场销售非常火爆，已经令美国的开发商弗朗西斯集团股票大涨。我听说他们打算开发亚洲市场，我打算拿下他的亚洲代理权，在咱们的酒店和卖场开设专柜。这是首款功能型的香水，我相信一定很有市场。不知道副董，你想如何？亚洲总代理。可以考虑。哎，我记得段天朗在化工厂
和香水行业里头有所建树，你就带着他一起来完成这个项目。我带段天朗，这，你别小心眼了，赚钱要紧。我告诉你，这次你要再给我干不好，你就别怪我对你不客气。哎，还有，你外语行吗？您放心，我会尽力的。走了，珊珊。有没有觉得我爸越来越霸道，越来越不灵活了？我可不这么认为。我本来想背着我爸和你找一些灵活性的生意呢，看来我想多了。什么意思？我本来想把你拉成自己人，现在看来没这个必要了。他到底有什么居心？段天朗，你好，站住！你好，这位客人，有什么可以为您服务的吗？段天朗，到现在你还认为是我不对吗？这位客人，不好意思，我不懂。您需要什么？我要你的道歉，我要你真心实意的跟我说一句对不起。您是我们酒店的客人，您需要我说多少声对不起，我都会说的。我不要正太的员工道歉，我要你段天朗的。早在你收下我百分之五正泰股份的时候，我和你之间就两清了。徐先生，无论于情还是于理，我段天朗都不欠你。这位客人，如果没有别的需要，我先去工作了。祝您愉快。想提走段天朗，直接让他走就行了，干嘛要他去帮丁海啊？<笑>因为我知道他们两个根本就无法合作。那蓝带的合约签不下来怎么办？哼，我就是不想让丁海签下蓝带的合约。爸，你说什么？我要让大家都知道，正太和蓝带的合作失败。爸，你疯了吗？这样正太的股票会大跌的，<笑>这就是我想要的，让它跌得越低越好。<笑>爸，你想让正太的股票大跌，到时候低下收购正太。<笑>你真不愧是我居士平的女儿，嗯。但是爸，他们如果跟蓝带的合作成功的话，那正太的股票就会大涨，到时候。咱们的计划就实现不了了，那还不如直接宣布跟蓝带取消合作。这个消息放出去，正太的股票一样会跌啊。嗯，如果那样的话，那所有的股东都不太平了。嗯，跟蓝带的接触是必须走的一步棋，但是不是关键。那关键是什么？关键是你。我。为什么吧？<笑>我要让你去阻止丁海和蓝带的签约事宜。如果他们能走到这一步的话，<笑>爸，你确定把这么重要的事情交给我吗？当然了，因为你是我居士平的女儿，而且我还会任命你做正泰集团的总监及商场的经理。<笑>总经理，给蓝带香水公司的邀请函已经发出去了。他们说什么？现在还没回音。合作计划书呢？做好了吗？总经理，不好意思，我只是个客服部的小职员。少装蒜。居士平点名要你合作，你心里应该乐开花了吧？
趋势评点名要我参与，也好，这是接近他们的机会。谁让你走的？报告总经理，我起身是为了拿计划书的资料。进来。副总，哦，丁海，兰丹那边给回音了，啊，他们将派出亚洲区的负责人到我们集团考察，后天上午到。哎呀，这是来考察，有什么可高兴的？合约签下来了吗？还有，我打听过了，蓝带在欧美的市场可是最火爆的，光在美国上半年的销售就有上千万美元。这可是个会下金蛋的项目啊！你要是给我搞砸了，我会要你好看的。我一定要把合约签下来，最好是。哦，对了，记着后天叫段天朗一起跟你接机。好，我知道了，他外语好。<笑>找个时机就让他滚蛋。副总的意思是，腻了，不想带他玩了。